Hora do futebol e falta pouco nessa terça-feira. O Cariocão de 2022 terá início e olha, com muitas caras novas. O badalado Flamengo, atual tricampeão carioca, adotará uma estratégia parecida com a da última temporada. Vai iniciar o estadual com o um time alternativo, recheado de garotos, enquanto os principais jogadores seguem treinando de forma separada. O rubro negro inicia sua trajetória na próxima quarta-feira, contra a portuguesa no estádio luso-brasileiro, em busca de um tetracampeonato inédito em sua história. A expectativa, claro, é a melhor possível, por se tratar de Flamengo. Já o Fluminense, a segunda equipe que mais se reforçou entre os times de maior investimento do Rio, estreia apenas na próxima quinta-feira diante do Bangu. O técnico Abel Braga será o responsável por tentar recolocar o tricolor no caminho dos títulos. A última vez que o Flu levantou uma taça foi em 2012, justamente com o Abel à beira do gramado, o segundo treinador com o maior número de jogos na história do clube. Ninguém tem noção do que vai ser o resultado, mas tem a noção de que vai ter uma entrega surreal é, de cada 90 minutos. No Vasco, dos 12 novos jogadores para a temporada, 10 estão à disposição de Zé Ricardo e 8 devem começar a partida diante do Volta Redonda na próxima quarta-feira. Ainda em busca de uma formação ideal, o Carioca pode ser uma oportunidade para a equipe se entrosar e quem sabe surpreender. A gente vai ter uma dificuldade maior, acredito, física, né? A gente vai ter que sobressair né, com a nossa qualidade. E o jogo que abre o estadual é entre Botafogo e Boa Vista no estádio Newton Santos amanhã. Mesmo com a chegada do investidor americano John Textor, o Glorioso ainda não adotou uma estratégia agressiva no mercado da bola. Pelo contrário, trouxe cinco reforços considerados pontuais. A expectativa é que mais jogadores cheguem ao longo do estadual. Fazer um bom campeonato carioca, não só eu quanto meu, meus companheiros e o Botafogo. Façam as suas apostas, pois o campeonato mais charmoso do Brasil está próximo de começar.